Maraming salamat po, Mr. Chair. Walong oras na po akong nakaupo rito. Hindi naman po ako nagkukomplain sapagkat si Ginoong Carlo Katigbak ay nandiyan. Pare-pareho lang naman po kami. Walong oras na nakaupo dito. Siguro po, Mr. Chair, ang bentaha ko lang sapagkat ako ay nasa huli na ng pagsasalita ay maaring yung sasabihin ko, mga pagtatanong, will probably create more lasting impressions. Ang isa pa po, narinig ko po yung mga ibang interpolation ng mga kasama natin dito, positive and negative. So, mas marami po akong napulot na maaring i-clarify sa ating mga panauhin na taga ABS-CBN at saka yung iba pa na nasa Zoom. Kanina po, narinig ko po yung mga hinanakit ng aking mga kasama rito na isa-isa lang isa-isa uh, nag-testify. Uh, kinatawan Janet Garin, kinatawan Bambol Tolentino, Mike Defensor, Boeing Rimulya, P.D. Barsaga, at saka ang ating minority leader, Benny Abante. Masasabi po ba natin, Mr. Carlo Katigbak, na yung kanilang mga hinaing at mga hinanakit kanina ay valid? Valid naman po. Salamat po. Yung pong kay kinatawan Janet Garin, She was almost emotional when she was trying to point out a particular incident where she said that the TV patrol interview never happened. She said it did not exist. She was at the sick bed of her father. And in denying that that incident ever happened, she even swore upon the grave of his father. Ang sabi po niya, mayroong isang portion doon na in-splice yung content. May I ask the head of the news department Is splicing the content a standard practice in your news department? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Ang nangyari po sa interview... Madam, the question is answerable by yes or no. Is splicing the content a standard procedure being adopted in the news department of ABS-CBN? It is not standard for us to splice, to maliciously mislead, Your Honor. You are saying that the good Congresswoman is telling a lie. I am saying, Your Honor, that the sound bite was shortened, but there were other, there was a basis for that. She swore bite. upon the grave of her father that that particular interview never happened. The interview happened over DCMM, Your Honor. Precisely. But what was shown was the interview in TV Patrol, which he denies. So, maliwanag po na in-splice ninyo. At malinaw talaga nakita rin namin. Huwag kayo magalala pa. Pakukuha din natin yun. At siguro lalo nating malilinawan yun. Ang sinasabi lang natin dito, sana magpakatapat na kayo. Mula't mula pa kasi sinasabi na namin ito eh. Kung hindi po standard ang splicing ng content, sinasabi po ninyo nagsisinungaling ang aming kasama rito. Hindi Is that you are trying to imply? Hindi po, Your Honor. Oh, eh, sinasabi ko lang po, in-edit po namin ng mga video at sound bites, pero hindi po para magsinungaling o mag-mislead sa aming istorya. May I repeat that? That particular interview never existed according to her. 
Pinipilit nyo, it existed. And you edited the content. Either you are implying that the good congresswoman is lying, or you are thinking of something else. No, Your Honor. Ang practice po kasi, minsan, nag interview po kami sa ibang platforms, and then gagamitin po yon sa mas maikling version sa ibang programa. Yun po ang nangyayari doon. But if the motivation is to deceive the public into believing that she did apologize to a particular organization na hindi naman talaga nangyari, ang biktima rito ay yung publiko. She was at the sick bed of her father. Nakita niya yun. Masakit, hindi ba? Ito yung pinag-uusapan natin. And then, kanina, sinasabi ninyo na meron kayong code of ethics. Meron kayong strict ethical guidelines. At ang sinabi mo pa nga, eh, isinasabuhay ng mga reporters at mga journalist ang inyong code of ethics, ganun din yung KBP broadcast code. Tama po. Opo. Alam niyo ba na habang ginaganap natin ang pagdinig dito sa kapulungan ito, I can remember, I think that's uh, the first week of June, when one of your reporters texted me twice, Initially, was, I wasn't able to answer him sapagkat alam naman ninyo ang trabaho rito, kasagsagan. Until I finally responded to his text messages. He was asking me to clarify and reconcile some of those things that he wanted me to clarify or reconcile. Sabi ko sa kanya sa text messages, <clears throat> Baka mas maganda sana kung sa house na lang, kung available. Chinek niya, the house is not available because at that time, binabawal na because of physical distancing. Okay, so sabi niya, by text messages again, pwede ho ba kayo sa Zoom? Sabi ko, okay lang sa akin yan. Did you know that the only condition I ask of him is that dapat meron na sanang ibang mga reporters din sa ibang networks because I, I recall that some of them also asked for an interview and I was not able to comply. Sabi naman niya, okay po. So we will schedule a, uh, a Zoom conference by tomorrow. at 10.30 in the morning, and he will text me the link. Siguro yan mga between 4 o'clock to 4.30 ng hapon. At about 7 o'clock in the evening, ayun, pumitada na siya. At ang sinasabi pa niya doon, parang ako pang may kasalanan na matagal na raw niya akong kinokontak, Ayaw ko naman daw sumagot at ang gusto ko pa raw kinabukasan. Eh sino ba yung nagpilit na makipag-zoom sa akin, hindi ba siya? He practically suppressed that information na siya ang nag-alok sa akin na mag-zoom kami. At pumayag naman ako, believing that that is the best way to reconcile those things. Ganun pa man, bumanat na siya ng alasete, was still waiting na Baka naman matuloy pa yung 10.30 namin, naghihintay ako. At 9 o'clock, nag-text sa akin, nagsosorry, sabi niya, as after conferring with my bosses, sabi niya, hindi pala pwede kanya na makipag-zoom ako at saka yung ibang network sa mga politiko. Can you imagine? Alam mo ba, ang ginawa ko kauna-una ang pagkakataon is to reproduce those text messages. At yung umaga na yun, binigay, binigyan ko ng kopya si Mr. Carlo Katigbak. And to his credit, he apologized to me. Believing that he will ask. Sinabi naman niya, mayayaan niyo po pagsasabihan ko. 
Ang kinausap ko po is the president and CEO of ABS-CBN. Kung wala naman sigurong duda na gagawa niya ng paraan yun. Alam po niyo yung nangyari, ginagabihan? Dinoble niya ulit. Kasama po yung isang angkor ninyo na tagabasa ng balita. At lalong naggrabe. Pinalilitaw nila na, <clears throat> na sa screen, do doon, kayo, doon sila marunong eh. Pinalilitaw nila that there were five franchise bills na ako ang principal author. Bago pa nangyari yun eh, nag-usap na sila ng aking chief of staff eh. Ang sabi ng aking chief of staff, to my recollection, sabi niya, ni wala pa kaming, uh, kasi ang, ang salita niya, pangunahing may akda, the principal author. Meron po akong kopya ng certification ng House of Representatives. Kung may interesado po kayo, bibigyan ko po kayo ng kopya. Totoo po yun. Wala po akong iniakda kahit anong uh, prangkisa. Kung prangkisa lang ang pag-uusapan. Nangyayari po na kung minsan ang pangalan ng bawat isa sa amin ay hahalo na parang co-authors. Kung minsan po consolidated po yun, somebody will move that all members present or the members of the franchise committee be made co-authors of this bill. Something that we cannot control. Ang ginawa niya sana, pumunta siya rito sa House of Representatives, kumuha ng certification. Alam po ninyo ang pinakamabuting ebidensya doon, yung initiatory bill. Kasi nakapirma po yun. May pirma ako doon kung sakasakali. Kung sakaling nirefile ng ibang kasama namin, makikita pa ninyo yung original kung sino naman yung nag-file nung una. Yun lang naman po ang pupwedeng gawin niya. Ginawa po ba niya yun? Hindi. Ano po ba yung motive niya? Eh, eh kasi po kasama ho ako rito na nire-revisa natin ang inyong uh, prangkisa para siguro sa kanya nakagagawa siya ng mabuti para sa ABS-CBN. Kaya niya ginawa yun. Ngayon, ang sabi niyo kanina, kayo ay mayroong code of ethics at saka strict ethical guidelines. Bakit hindi po niya sinabi sa inyo na siya mismo ang nag-alok sa akin na mag-zoom kami at ako naman ay pumayag? Pagkatapos babaligta rin niya na matagal na raw akong kinakausap eh ang gusto ko pa raw yung araw ng kinabukasan. Para bang, para bang ako pang may kasalanan? Inalok na nga po ako, ako pang gagawin kasalanan. Tingnan po ninyo itong binasa ninyo kanina, Madam King Reyes. Yung slide number nine, ang sabi niyo rito, at the news division level, we have a standards and practices unit that likewise ensures our journalists adhere to our own code of ethics and observe the highest professional and ethical standards. Kabaligtaran po ito eh, sa ginagawa ng inyong mga reporters. Ito pa po, just like those in government, journalists, And the news media operate as trustees of the public. Tama naman sana yun eh. As such, our first loyalty is to the citizens. Tama rin po yun. And our primary obligation is to the truth. Tama rin yun. We know that as we hold power to account, we ourselves are accountable to the public we serve. You pay lip service to this. Tinitwist po ninyo ang mga balita. Kayo ang gumagawa ng balita kahit na mali. Pagkatapos, dalawang araw pagkatapos na may ere yung ganong klaseng report. Kung babalikan mo yun, Ms. King Reyes, parang Pinagsalikupan ako ng dalawa eh. Yung isa eh. Yung angkor rin yung isa ron. Oh, hindi ba nga attorney? Sabi niya. Res ipsa locator. Ganon silang magsalita eh. Uh, ano ron ang res ipsa locator? Nakita ba niya yung certification ng House of Representatives? 
Nagpapanggap pa kasing abogado yung isa. Although itong reporter mo, parang abogado yata talaga. Pero yung isang kasama niya, siya yung umaastang parang abogado. Ito po ang sinabi niyo after two days. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Before I hired X, I wasn't convinced he'd want to be a full-time journalist. He was already a lawyer then. He was young and promising and report. And a reporter's job didn't exactly pay well. I warned him that he must get used to the long, unrewarding hours and scheduled events, chaotic days, sleepless nights. And have to train first, pound the beat, and work with demanding colleagues. Five years later, he's proved to be one of our most reliable and thorough journalists. He has truly found this calling, and we're fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. I'm proud of you, blah, blah, blah. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS-CB? Dahil ba kasama ako dito, na nire-revisa natin ang prangkisa ninyo, ganun na lang ang pagtrato sa amin. Katulad po na sinabi ni Congresswoman Janet Garin, yung casualties po rito eh, yung maliliit na tao eh. Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun eh. Paano po sila makapagdidesyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintonaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, Habang tayo po ay nandito sa maraming araw na ginampanan natin ang ating tungkulin. Sa dami po siguro ng mga taong nagtetext sa akin, bakit po pagka ako nang nagsasalita, pinapatay na po yung mga, hindi po isa, hindi sampu, hindi isang daan, sobra pa po roon. Pwede mo nang paniwalaan yun. Siguro kung tatlo lang ang nagsasabi sa akin, pagka kayo na po nagsasalita, pinapatay na po nila yung, nung hindi pa po kayo nasidyo. Ganun po talaga eh. Pagkataas sasabihin natin sa tao, paglilingkuran po natin sila ng totoo. Kabaligtaran po, Madam King Reyes. You want to react? Do you want to react? May I, Your Honor? Ms. Reyes. Sir, Mr. Chair, um, that story was not about you personally, Your Honor. Our reporter deemed it newsworthy to look at the, I, at the issue of the 50-year franchise duration. At doon lang po niya nakita yung legislative record na nandoon ang pangalan ninyo doon sa ilang franchise bills na nasa website naman po ng Kongreso. Yun lamang po ang kanyang motivation ng ginawa niya yung storya. Ngayon Kaya po, niya ginawa yun sapagkat napipintungang pinagtatalunan natin dito ang proposition of whether or not we will still grant a fresh franchise to abs -CBN. Kaya niya ginawa yun hindi last year, hindi two years ago, hindi five years ago, sapagkat nakabinbin nga ang usapin ng prangkisa. So gusto niyang tingnan kung consistent ako sa aking advocacy, mm -hmm. kaya niya ginawa yun. I Ang problema lang, Ms. Ging mm -hmm. Reyes, sana hindi sa website siya bumasi muna. Yung website kasi kung minsan ina-update. Sabi ko nga sa iyo kanina, nagiging practice na kasi rito yung mga kasama namin, mm -hmm. Magmumub sila na di members present, kung minsan hindi mo naman maririnig yun, lalo na po kung dito na ginawa, tapos na po sa second reading, somebody will, uh, will uh, move that the members of the franchise committee be made authors or co-authors of this bill. Eh kung wala naman po ako ron, paano ko namang makukontrol yun? Kaya yun po yung ibig nating sabihin. Pero... In the interest of fair reporting and honest reporting na sinasabi nyo, sinusunod ninyo ang inyong code of ethics, 
hindi mo mas maganda na pumunta siya sa aming index division dito. Makakakuha po siya eh. Yung pong initiatory bill ang sinasabi ko sa inyo na kung saan pipirma roon ang isang miyembro ng House of Representatives. Doon po niyo matutukoy kung siya talaga ay principal sponsor. May I respond? Maano po ba yun? Uh, masyado po bang malaking bagay para sa isang reporter para para maging uh, ganap na makatotohanan sa pagganap niya ng tungkulin? Eh, eh kayo naman po eh. Napalusutan pa rin niya kayo. Kaya sasabihin ninyong, He has truly found this calling. And we are so fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Masakit po yun eh. Kayo po ba naniniwala that the freedom of speech or the press freedom is a monopoly of a broadcasting corporation? No, Your Honor. Tama. Kasi kahit na sino pong mamamayan, karapatan niya rin ang press freedom. Karapatan niya na makakita, makarinig ng balita na totoo, na tunay, na walang kasinungalingan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay prangkisa ninyo. Eh. Sabi kanina nung isang kasama namin nagsalita, hindi <coughs> naman daw kaugnay ng prangkisa ninyo. Nakalimutan niya, nasa section 4 po ninyo yun. Your responsibility to the public. May nakalagay pa nga doon eh, willful misrepresentation. Hindi niyo po dapat kinakalimutan na dapat meron kayong obligasyon sa publiko. Kaya sangkot din ang prangkisa ninyo. <coughs> ang sabi po ninyo ay balanse, objective, Digyan ko po kayo ng halimbawa. Nung uh, pumanaw po si dating secretary, ano hindi secretary, yung pong head ng Securities and Exchange Commission, si Attorney Perfecto Yasay, Headline po ninyo, ex-DFA Chips Yasai, o nga pala, ano pa siya, naging DFA nga po pala siya. ABS-CBN banner, ex-DFA Chip Yasai, who led the Duterte's China Pie Boat dies. Lalagyan pa ninyo kasi ng... Ewan ko kung bakit kailangan po ninyong lalagyan pa ng parang elemento ng... Kumpara po ninyo sa GMA, sabi ng GMA, ex-DFA Chief Perfecto Yasay Jr. passes away. Hindi po po dapat ganun nga. Yun po yung tama eh. That is the true and exact account of what happened. Pero yung lalagyan mo pang who led Duterte's China Pie Boat dies. What is the reason for this? Your Honor, I'm not very familiar with that particular headline, but I remember seeing a headline in our digital stories that read, former DFA chief, Yasai passes away. So? Meron din po kasing iba-ibang entries sa story, Your Honor. Nasa online po ninyo eh. Ako po pagka sinasabi ko sa inyo, hindi ako magsisinungaling. Lalagyan pa ninyo ng flavor kasi. Lalagyan nyo pa ng palabok. Alam ba ninyo uh, ang katapat na parusa nun, halimbawa? Bibigay ko po sa inyo. Sabi nyo kasi kanina, sinusunod ninyo yung KBP uh, Code of Ethics. 
Broadcast Code of the Philippines 2007, KBP. Ang sabi po dun sa Article 7, Section 2, Persons affected by tragedy or grief shall be treated with sensitivity, respect, and discretion. They should be allowed to suffer their grief in private. Pero kung lalagyan mo pang ex-DFA Chief Yasai who led Duterte's China pivot dies. Your Yung Honor, there was nothing malicious in that headline. You will be the one to decide on that, Ms. Ging Reyes. Aren't we supposed to be the one to decide on whether or not there is malice in this? Because there was none, Your Honor. The, that is a fact. He was at the helm of the Foreign ang, Affairs Department. Kayo po ba ang magja-justify nun o kami? Your Honor, we go through this editorial process every day. It is our job. And in headline writing, there are times when context is also needed. There are times when people noted or notable for certain achievements, uh, those achievements are mentioned. It is not necessarily a negative thing, Your Honor. Napaka-basic lang po ng comparison na sinabi ko. Namatay po yung ex-DFA head. Ang basic na balita, ex-DFA perfecto yasa dies. Walang problema ron eh. Pero kung sasamutan mo ng flavor, nagkakaroon po ng kulay. Yun lang naman po ang problema. Kanina po, well, may nagsabi po sa ABS-CBN si Ginong Carlo Katigbak yata. Uh, we're making a public commitment na lahat po ng mga taong gustong magpaliwanag o kung kami man ay nagkamali, inaanyayahan po na. Something to that effect, Mr. Katigbak, did you say that? Para makapagpaliwanag naman sa inyong uh, istasyon. We're making a public commitment po that any public official uh, will be allowed to air their side on a story. Yun nga, that's Apo. a commitment that you uh, promise, an undertaking. Yes diba? po. Okay. Ang nangyari po kasi, parang it's too late in the day. Ang dami na pong nagkaroon ng sama ng loob. Yung sinabi ko pong isa-isa kanina, Congresswoman Janet Garin, Congressman Mike Defensor, Congressman Benny Abante, Congressman Bambol Tolentino, Congressman P.D. Barsaga, Meron po kasi tayong kasabihan, Mr. Chair. Eh. Bago nagsalakot ka, basa na yung tuktok. Napakahirap po kasi na ngayon lang natin gagawin para nagiging platitude. Sibule, sabi nila. Parang klisye lang. Kasi bakit hindi po sasabihin ito? Kung babasi po tayo sa Code of Ethics at saka yung strict ethical guidelines, sa tingin niyo po ba may ngipin yun? Ang broadcasting industry, kahit na print industry, ito po lamang ang industry sa ating bansa na walang regulation. Alam po ninyo yun. Sapagkat ang ating saligang batas gustong panatilihin yung freedom of the press. Kaya kung mapapansin ninyo, kayo lang ang industriya na talagang walang legislated regulations. So ang gagawin ninyo, self-imposed regulations, nangyari magkakaroon kayo ng code of ethics. Pero gaano? Gaano ka useful? Yung Code of Ethics, kung ang pag-uusapan, eh di sana, na-prevent lang lahat natin itong mga complaints kanina na isa-isang narinig natin. Kasi po, there are existing regulations that abs events should comply. Uh, nauna na po yung NTC. 
Nandyan po yung ating saligang batas. Nandyan po yung Presidential Decree 1018. Nandyan ang Presidential Decree 576-A. Kung ito po ay hindi po nyo nagganap na nasunod, ito po yung madaling halimbawa rito, uh, Mr. Katigbak. Marami beses po nating napatunayan, katulad po ng kayo pinagbigyan na mag-migrate from analog to digital. Meron kayong demonstration permit na yun ay merong validity hanggang June 30, 2015. Hindi naman kayo tumigil. Tuloy-tuloy kayo hanggang umabot ng limang taon at apat na buwan. E kung susumahin po natin yung violations, kung ilang beses niyong ginawa yun, araw-araw yun, 365 times 5.4 1,971. Kung, kung siyam na channels po yun, uh, Mr. Katigbak, ang bilang po ng bylaws nyo is 17,739. Hindi ko pa po binabanggit yun yung uh, mahigit o siyam na milyon na black box na ibinenta nyo na wala namang approval o pahintulot ang National Telecommunications Commission. Yung pinigil nila kayo na huwag niyong i-ere ang Mayweather Pacquiao fight sa kabila ng pagbabawal sa inyo, tinuloy niyo pa rin. So paano po kami maniniwala na dahil sa kayo merong code of ethics at merong kayong kasamang uh, hinayar na, well in fairness to the former justice of the Supreme Court, pagka ba meron tayong... Uh, namamatnugot na isang Chief Justice o Retired Associate, Associate Justice ng Korte Suprema. Yung po ba ay kasiguruhan na na nagagawa na nating maayos at nasusunod na natin ang itinatakda ng Code of Ethics. Ulitin ko po. Dahil po ba meron tayong isang gumagabay sa atin na isang retiradong justice of the Supreme Court, yung po ba'y kasiguruhan na na nagaganap ninyo ang tungkulin nyo sangkayon sa inyong Code of Ethics? Your Honor, isa po yun sa epektibong pamamaraan na kami ay maging accountable hmm. at maging tapat sa aming mga guidelines at code of ethics. Paano ngayon yung mga hinanakit at hinaing sa inyo ng mga kasama kong naunang nagsabi rito, na nagsalita, isa-isa nilang isiniwalat sa inyo ang kanilang mga sama ng loob? Nandun yung ating retired justice ng Korte Suprema. Sa mga tweet, hindi, hindi tayo nakakasiguro. Kahit na siguro ilan pang Retired justice ang ilagay natin dyan. Sapagkat code of ethics lang ito eh. It is a self-imposed regulation na kayo lang naman ang pwedeng sumunod o hindi. Your Honor, yun naman pong mga narinig kong ibang hinaing ngayong araw ay hindi naman po yan nakarating sa amin at sa aming ombudsman. I assure you that we will still act on these complaints even if they were or they happened uh, some years ago. Meron ba kayong record ng mga broadcasters ninyo, reporters or journalists na ikinomplain dahil sa hindi pagsunod sa mga patakaran at sa code of ethics na inyong sinusunod? Yes, Your Honor. Paano naman ang pagdidisiplina ang ginagawa ninyo? Katulad po nung nireport ko sa inyo kanina, kanina-kanina lang, ano naman ang ginawa nyo doon? Yun po kasing uh, storya tungkol sa inyo, Your Honor. Uh, 
ang nangyari po doon, hindi po nakuha ang panig ninyo dahil hindi po ba, bawal po sa aming mga journalists na sila ang mag-arrange ng press conference. Ang text po niya ay sinabi niya na may, may bo, uh, upon discussion with my bosses, I was advised we're not allowed to organize press conferences for politicians or government officials. May I coordinate with your staff instead? Uh, yun po ang kanyang sagot. So, nung ginawa po niya ang storya, hinintay po niya na at may missed call ho siya sa inyo, inisip niya po na hindi na kayo interesadong magbigay ng panig. Yun po ang nangyari doon, kaya natuloy po ang pag-ere ng kanyang storya. Gayun pa man, Your Honor. Bakit kinakailangang paikot-ikutin mo? Sinabi ko na nga siya yung nag-alok sa akin at nagkasundo kami magsusum 10.30 kinabukasan. Hindi ko po Bakit mo sasabihin ngayon na hindi ako nakahanda? Siyang nagalok eh. Alam mong condition ko lang, isa lang eh. Magsama siya ng ibang networks, uh, reporters sa ibang networks. Ngayon, kung hindi niya sinunod yung usapan namin at ako'y naghihintay ng kinabukasan at sasabihin niya na hindi niyo siya pinapayagan. Bakit bago siya nag-text sa akin, hindi niya munang kinlir sa'yo kung po pwede yung sumo, hindi? Nakala ko ba ito isang abogado? Di ba dapat ang ginawa muna niya ay lumapit sa'yo, kinlir niya kung pwedeng makipag -zoom. At kung pumayag ka, matutuloy yung 10.30. Dito panlilin lang ang ginawa niya. Isang direktang panlilin lang ang ginawa niya. Sapagat ako'y pumayag sa alok niya, mag-uusap kami kinabukasan, pero inere niya ng alas 7 ng gabi. Pagkata sasabihin mo, sumusunod ka sa Code of Ethics. Sasabihin ko sa iyo ito. Ayon sa Section 3, page 3 nitong Broadcast Code, huh? Side comments expressing personal opinions while news items being reported or delivered are prohibited to prevent the listener from mistaking opinion for news. Yung pangalawang araw na ito eh, yung, yung kasama niyang uh, broadcaster, ito yung nag-iilisit ng opinion eh. Na, na para bang, o oh, hindi ba kanya? Maliwanag ito ah. Res ipsa lokitur. Halos, halos pagtawa ng panya ako doon eh. Okay lang sa akin yun eh. Alam mo kung alin ang nabibiktima rito, kagaya ng sinasabi namin. Yung mga tao na nakikinig, akala nila ganun katotoo. Sapagkat ipinagkait niya na sabihin, ako po ang may kasalanan eh. Hindi ko po kasi alam na hindi pala ako papayagan. Pero dapat sinabi niya yun bago niya ako kinausap. Paano niya malalaman? E kinabukasan niya lang ako tinawagan. Pagkatapos, ipagtatanggol mo siya. Ayun, nandito sa inyong uh, post. We are fortunate to have him among our ranks of fearless truth tellers. Ano po ba yung pagkakasalang ipinapataw ng broadcast code? Mayroong kasing indication dito na letter S. Eh. Pagka letter S, serious. Tama? Pagka G, grave. Pagka L, light. Ang sinasabi po rito, Section 6 of the same broadcast code of the Philippines. When the interviewer is not free to choose his questions or the interviewee or source has imposed conditions on the conduct of the interview, this fact must be made clear to the public during the broadcast. Serious na naman po ito. Eh. Ano ba yung condition na binigay ko? Isa lamang po eh. Magsama ka naman ako ng reporter sa ibang networks. 
Kasi nahihiya ako, meron ding nag-aalok ng interview, hindi ko sila mapagbigyan. That's the, that's the whole point. Mr. Katigbak, kanina po may nagtanong sa inyo na tungkol sa mga hindi na i-airing mga political ads at yan naman po alam na natin. Hindi po ba meron kayong mga tinatawag na media planners? Sila itong humahawak ng lahat ng mga political ads para yun mamanage natin sa tamang pagkakaayos, sa tamang panahon na hinihingi nila. Kaya nga, meron kayong mga tao eh. This is a function of management. Bakit naman po nung araw na pinakahuling araw ng uh, yung election uh, Season, huling araw na yun. Ang nakatalagang i-eri doon ay yung mga negative political ads na binayaran ni dating Senador Trillanes. At kung hindi naharang sa pamagitan ng TRO, yun ang nauna eh. Kaya minsan po, nagkakaroon ng talagang agam-agam na talagang meron kayong partisan actions. Paano kung hindi alimbawa na harang sa pamagitan ng tiyaro na inihain ni Speaker Alan Cayetano na noon ay vice president kandidato sa ticket ni President Duterte? Inuulit ko po, Ms. King Reyes, nandito po yung certification na ginawa ng Bills and Index Division para patunayan po na yung limang mga franchise bills, wala po kong iniyakda kahit isa roon. Your Honor, if that is a, a new development on this matter, then... We would gladly air it and publish it. Tapos na po eh. Opo. Pinatawad ko na po yung reporter ninyo. Sinasabi ko lang, yung nabibiktima, the chief casualty of all this exercise is the viewing public. Ako po bilang isang public servant, hindi na po ako estranghero sa ganito eh. Sanay na po kami dito eh. Maliban lang po sa mga pamilya namin, siyempre hindi sila kumikibo, nasasaktan din siguro sila. Hindi naman nila sinasabi sa amin. Pero higit sa lahat, yun pong mga tao na pinaglilingkuran natin, kapwa. Kaya nga po, nung imbitahin ako ni Mr. Carlo Katigbak, nagpasalamat na lang ako. Sabi ko, palagay uh, ko, pwede ko nang ipasa Diyos ka ako. Ms. King Reyes, how do you determine that an item is newsworthy? May, re may you please repeat the last line, Your Honor? Like an incident, something, a person, a subject matter, hmm. how does the network determine that it is newsworthy? Your Honor, if it's... Uh... Uh, an issue that needs to be uh, discussed or if it is a personality, a pers uh, an official of the government, anyone who's, uh, who has an impact and um, a story that has relevance and interest to the nation. The story concocted by that reporter was primarily based on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleged, 
I was the principal authors of those franchise bills, ang gusto niyang palitawin, lahat ng lima na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa iyo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang pagpotakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti, sapagkat ito ay isang napaka-special na pribilehyo, bakit naman hindi ka iriri nyo? Ba't hindi ka pagbibigyang palawigin ang prangkisa mo? Lahat ng binanggit niya ng mga kumpanya, wala naman pong nai-report ng mga paglabag yun eh. Kaya siguro nabigyan ng panibagong prangkisa. Ang totoo nun, merong nag-text sa akin eh, yung tagabuhol. Uh, inaasunto niya nga kayo kung bakit niyo pa, ba niyo sinasabi na ako ang principal author. Sapagat ang principal author doon, yung dati namin kasama rito na ngayon ni gobernador ng Buhol, si Governor Arthur Yap. Napakarami po ninyong inconsistency. Hindi po ba ang balita ay galing sa mga naganap na mga pangyayari sa loob ng isang araw? Kung ano yung nangyari, ang journalist po, mayroon siyang katungkulan na isalaysay as the event unfolds or unfolded. Yung po ba datagdagan pa ng mga komento? Uh, balita na po yun eh. Are you free to comment on the news or you are supposed to be sticking with the news itself? Your Honor, the news is separate from commentary. Correct. Let's go to the commentary. Are you familiar with the doctrine of fair comment? A little bit, of course, Your Honor. Ano po? Opo, opo, Your Honor. What is the doctrine of fair comment? That um, it is, uh, there, there's, uh, there should be a free and truthful discussion of any issue of public interest. Medyo malayo po ng konti. When we talk about the doctrine of fair comment, the comment must be and primarily be directed to the issue itself, not to the person. Okay. Yung ginawa ng reporter ninyo, kasi at the time siguro, ang paniwala niya, I'm the most active interpellator here. Hindi po. Marami po kami rito. Nagkataon lang po siguro na ako yung isa sa kanyang na-target. Sa issue po tayo dapat uh, bumase, hindi sa tao. Ang ginagawa po ninyo ngayon, puro ad hominems. Kami po ay mga ahente lang ng pamahalaan. Kami po ay mga representatives lang. Kami po ay messenger. Yung message po ang importante. Wala po kaming personal attacks sa inyo, Mr. Your Honor. Hindi naman po kami nag ad hominem attacks sa news, Your Honor. Sa mga tweet, hindi mo alam na binigyan ko ng kopya ng text messages na yung, yung reporter mo at saka ako, binigyan ko si President Carlo Katigbak. Hindi mo alam yun? Hindi mo alam? The text message, Your Honor, yes, I'm aware. Oh. Alam mo pala eh. Anong sinabi mo doon sa reporter? Ba't mo naman ginawa yun? Ikaw palang nag-alok eh. Sumunod naman naman siya. Uh, pumayag naman siya. So naghihintay siya ng 10.30 kinabukasan eh. Ba't naman ganun ang ginawa mo? Ba't kinakailangang magmadali ka? 
eh may usapan pala kayo. O talagang gawa na yung report na yon. Tapos inulit niya pangalawang, pangalawang gabi. Nakita mo pala yung text message eh. Sinabihan mo ba siya, bakit ka nangako sa kanya eh? Alam mong may patakaran natin dito, hindi po tayo pwede sa mga politiko na mag-zoom. Pwede mo siya sinabihan ng ganun. Tapos kinongratulate mo pa siya. Paano huwag maniniwala sa inyo ngayon na merong fair comment sa inyo? Your Honor, binigyan po namin ng panahon ng interview ninyo nung araw na yon at na-air naman po yan sa aming programa. Ang sinasabi mo, same night, Your Honor. Ang sinasabi mo, Ms. Ging Reyes, ay yung isang reporter na nandito sa amin na babae. Hindi yung reporter na sinasabi ko sa'yo na abogado pa naman. Alam mo, tingin ko sa kanya, eh, bata pa yun eh. Baka kung hindi ganyan sana yung kanyang pasimula, baka may... Malay mo, may future siya sa... Pagiging abogado. Sabi ko nga sa inyo kanina, Mr. Katigbak, sanay na ako dito eh. Ang hindi ko lang kinasanayan, yung hindi kayo parehas. A ako, pagkaparehas, walang problema eh. In my about 20 years in trial practice, hindi na bago sa akin yun eh. Uh, nandun yung kalaban na abogado, nandun ka, Magpapaligsahan kayo sa harap ng korte. Yun ang training ko eh. Walang problema sa akin yun eh. Nagkaiba tayo ng opinion halimbawa. The defense counsel, for example, is pursuing another theory. Ako ang prosecution. Or baligta rin natin, he is the prosecutor. Ako yung defense counsel. Natural lang na magkakaroon ng taliwas na pananaw sa lahat ng aspeto ng batas. But that's perfectly legal. Pero hindi ako nakasunayan dito. Yung ganitong klaseng exercise, walang parehas. Yung, yung rules, hindi malinaw. You cling to an imaginary code of ethics. You cling to an ethical guidelines. Yan ang tanong sa inyo kanina eh. Oh, meron pala kayong code of ethics. Meron kayong ethical guidelines. At you have in your employee as a retired justice of the Supreme Court. Will now this assure that what you do in ABS-CBN will spell out integrity, transparency, and accuracy? Ang sagot mo kagad, yes or no. Walang laman yung sagot na yun eh, Miss Ging. Are you familiar with Presidential Decree 576-A? Anybody in ABS-CBN? Okay, Mr. Chair. Na kayo. Um, Section 2 of this decree. Every radio station or television channel shall allocate at least two hours a day as a program or programs rendering public service during such broadcast hours as are normally regarded in the industry as prime time for a particular type of program and its appropriate audience. Public service refers to news educational and cultural presentation and other programs informing the people of advances in science, industry, farming, and technology, of policies and important undertaking in government designed to promote or safeguard the public welfare, of matters related to physical, intellectual, and moral development of the young, or of traditions, values, and activities which constitute the cultural heritage of the nation. Let's do some accounting here. Ang sinasabi po dito, Mr. Carlo Katigbak, may I address you now because you will be you know, the highest ranking official of ABS-CBN present. This law 
categorically sets at least two hours a day, prime time, for programs on public service, lahat ng ito in-enumerate dito. Ano po yung prime time sa ABS-CBN? Between what time until what time? Your Honor, um, 6 p.m. to 10 p.m. po. Okay. So, ilang pong programa, mali maliban po sa Make It With You, alam ko po yun eh. Kasi ang asawa ko po ay talagang abid pa ni Enrique Hill at saka yung Liza Soberano. Kaya ako po napapanood yun, ayaw po kasi ng asawa kong nanonood siya na wala siyang kasama. <clears throat> so kahit na po ako ibasa ng basa sa maraming mga papeles, kailangan ko pong pumanik para panuorin yun. Pero po eh, meron pang uh, probinsya, no? sunod-sunod po yun eh. Ito po ba yung sinasabi ng batas dito na dapat eh, two hours man lang eh, informing the people of advances in science, in industry, in farming, in technology, of policies and important and blah, blah, blah. Wala akong nakikita ng ganito eh, Mr. Caparas. Ah, Mr. Uh, sorry. Uh, Katigbak. Ito po ay isang batas na hindi pa nare-repeal. So, hindi po ba hanggang alas 10, eh, sunod-sunod po yung telenovela na yun? Yes, Nalipat sa balita, meron po kayong balita, eh ang problema, yung <coughs> yung mga balita, yung masyadong morbid po yung patayan dito, patayan doon. Wala man lang ibinalita na oh, Yung sakit partilis ni Kong Dante Marcoleta, nagbigay po ng, kasi po marami akong nahihinging bigas sa mga kaibigan. Pagka ganun, walang ibabalita na ganun. Kailangan po, ang ibabalita lang, puro patayan. Ni-rape si ganito, ninakaw yung ganito. Ganito po ang nangyayari. Kanina po, yung sinasabi kong platitude, mga sibulays, mga klisye na Gagawin po namin ang nararapat na reforma kung ganito po, ganyan, ganyan. Pagbibigyan po namin lahat, nakapagsalita sa aluhobi nila kung kami po ay nakagawa ng ganito, nakapanakit ng ganun at ganyan. Naalala ko po tuloy, uh, I think that was the 14th Congress. Ang speaker po ay Speaker Boy Nograles. Ang pinag-uusapan po noon yung right of reply. Ito po sana yung batas na tatapat dun sa kung meron kayong nasaling na damdamin, meron kayong nai-report na medyo nakatama sa kanyang puso, alimbawa, nagkakaroon ng pagkakataong mga pagsalita sana. Yun po yung right of reply. Alam po ba ninyo na nung panahon na yon, dahil sa lakas ng media, kasama po ang ABS-CBN, talagang nandi po yung mga ibang mga reporters, sa lakas po ng media na ayaw na ayaw po nila yung right of reply, yung pong chairman ng Public Information Committee, ayaw siyang ayaw na niyang magdepensa. Hindi ko na po ba banggitin ang pangalan. Yung dalawa pong authors nung batas na yon. Right of reply, Ay, hindi ko na po babanggitin sa pati yung isa yung nasa Senado na. Ayaw po nilang idepensa. Nakiusap po sa akin si Speaker Nograles kung pwedeng ako. Sabi ko, Speaker, bakit ako? Hindi naman ako membro ng... Hindi na nga, hindi na nga ako membro. Sabi ko, hindi naman ako author. Hindi, sabi niya, parang tulong mo na lang sa atin kasi wala nang gustong magdepensa on the floor. Second reading na po sana yun eh. Sa lakas po ng media, particular na po ang ABS-CBN, it died a natural death. Ngayon po, sasabihin ninyo sa amin na pwede naman po kayong pumunta sa ABS-CBN para 
Pagbigyan namin po kayo na makapagsalita para sa inyo. Parang huli na po ang lahat eh. Wala na po ba akong panahon, Mr. Chair? Sandali na lang sana ito eh. Wala na po kayong oras, uh, Deputy Speaker Marcoleta. At uh, sana po ay tapusin nyo na po ang inyong line of questioning. Kasi po, Mr. Chair, uh, karamihan po sa mga journalist ngayon, kung ano-ano po yung mga ginagamit nilang pamamaraan, halimbawa po yung, yung source-based stories, misa po na, naabuso ito eh. Kaya nasabi nila, oh, according to one analyst, observer, who requested anonymity, pa po, pa paano po natin masasabi kung talagang existido yung mga tao na yun? Minsan po, nagre-resort sila sa poetic license. Para yung mga artist po, yung mga pintor, minsan nagdi-debate sila sa normal. Akala nila, mga artist din sila. Eh. Para i-wind up ko po, payagan po nyo kung basahin ko lang itong nakasulat sa librong ito, News for Sale, The Corruption and Commercialization of Philippine Media, 2004 edition. Ito Sige po, po, pakibasa po ninyo. Ito po ay copyright 2004 Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po ang malungkot na pagtatapat ni Ms. Sino Manu Mangas. Sino po ang ng uh, librong inyong uh, babasahin, Congressman Marcoleta? Ang uh, nakalagay po rito, Chai Florentino Hofilenya. Pero meron pong mga forward po ng uh, editor's note ni Sila Coronel, Executive Director, Philippine Center for Investigative Journalism. Sige po, ituloy po ninyo. Sabi po niya sa page 93, Corruption in the Philippine media remains endemic, almost systemic. It afflicts generally all levels of the organization in most of the newspapers, tabloids, radio and television networks. The bribe givers and the bribe takers have evolved a subculture and language all their own. PR agents and publicists of the government and the private sector have significantly eroded editorial discretion. Enterprise stories are rare, and in many instances, new subjects dictate and control the flow and focus of the news. There is apparent breakdown of command and discipline in many newsrooms, Editors think many reporters are inferior in craft, intelligence, and integrity, while many reporters harbor only grudging respect, or none at all, for their editors. The press corps has become the single biggest influence on many reporters. Ito pa po. Sa page 33 po, ito po naka, nakasulat. Apart from the paramount importance of ratings, many of the networks also had to deal with the biases and preferences of their owners and top news executives. In early 2004, for example, some ABS-CBN staff notified, noticed a pro-FPJ slant in some news reports, particularly those aired on TV Patrol, the network's flagship news program. Network insiders attributed this to the fact that ABS-CBN Vice President for News Production Jake Madirazo, known to be close friend of FPJ supporter Eduardo Dendinko Juanco, had taken charge of the newscast. Ito pa po. The other administration candidate who did very well in the senatorial race was Rojas, page 38. After a cameo appearance in the comedy show, okay, fine, whatever, he bombarded the airwaves with his Mr. Palenque political ads. Rojas used Mr. Palenque image to appeal to the masses, even as his handlers link him romantically to Corina Sanchez. News of the supposed romance was in newscast, gossip programs, and on radio and newspapers. The ABC broadcaster also endorsed Rojas on our popular morning show on radio station DCMM. The vast created about a relationship no doubt helped Rojas zoom up 
from number 17 post in mid-January to become the number one senator. Last question po, Mr. Chair. Mr. Katigbak, meron po ba kayong mapagtitibayang dokumento na lahat po ng mga political ads na binayaran ng mga candidates ay sinumiti sa isang ahensya, halimbawa ang Comelec, para makita natin kung yung panahon na maibibigay sa kanila ay garantisadong walang pagkakaungusan, pare-parehas. Uh, Sangayon na rin sa Fair Election Act, kaya kailangan walang mabigyan ng advantage sa bawat isa. Meron po ba kayong parang accounting na kung saan yung pati pag sa mga kandidato ay natutupad natin yung Fair Election Act na bawat isa ay equally na nabigyan ng pagkakataon. Maipakita, masabi yung kanilang advocacy. So yung visibility, hindi lamang dun sa pagbabayad ng political ads. Meron po ba kayong ganong dokumento na pwede namin makita para ganun makita namin na talagang balanse pati yung pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa kanila na magamit ang inyong istasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung COMELEC po ang nagbabantay ng uh, appearances po ng bawat kandidato uh, during the campaign period kasi po may limitasyon yung number of minutes allowed per candidate. At lahat po ng uh, election spending per candidate ay sinasubmit din po namin sa COMELEC. So lahat po ng records na tinutukoy nyo ay uh, makukuha po sa COMELEC. Yun nga po, lahat po ba ng mga... Uh, political ads na nagbayad ay bago ninyo tinanggap, naisubmit nyo na kagad sa COMELEC para sa ganun nakita niya ang timano na oh, sobra na si candidate X parang masyado yung nakilingan nyo si candidate Y, halimbawa. Ang rules po ng COMELEC are within five days kailangan isubmit po lahat sa kanila. Sa mga katwid po, uh, pag nakuha namin sa COMELEC yun, lilitaw na talagang parehas na parehas po ang pagkaka uh, pagkakahati ng panahon ay binigay ninyo sa bawat kandidato na humiling ng pagkakataong magamit ang inyong istasyon? Uh, so yung rules po ng COMELEC ay may limitasyon sa bawat kandidato sa, sa number of minutes po kung saan sila pwedeng lumabas sa uh, uh, media. So yung COMELEC po ang nagbibilang. Kung, kung halimbawa, nakaligtaan po ng COMELEC yun, sa inyo po dahil meron kayong ombudsman, hindi ba tinitingnan? Kasi kayo po nagsabi, meron kayong ombudsman eh. It's sa panig nyo lamang po, nakikita na ba natin na naging parehas tayo? Pwede ba natin makita yung dokumento sa inyo kung meron kayo? Sige po, check namin lahat ng appearances po ng political candidates. Opo. <clears throat> Mr. Chair, bago po ako magwakas, Kung maalala po ninyo, more than two weeks ago, nagkaroon po ako ng parliamentary inquiry. At doon sinabi ko po na nakita ko po na yung titulo ng ABS-CBN na isinumiti nila sa atin, yung una po nilang sinabit ay isang Xerox copy lang. Nung kumuha po ko ng electronic copy, ang inaasahan ko pong makuha, Mr. Chair, ay yung original copy. Kahit sino po ay inaasahan niya kapag ka ikaw ay humingi na sa Register of Deeds, ang makikita niyo pong ibibigay nila ay yung original copy. Yung pong salitang original copy, Mr. Chair, nakasulat po sa left margin ng titulo. Pwede po ba nating ipasinag yung nagpagawa po ako ng yung kopya po ng mga titulo. Pwede nyo bang isum para makita natin? Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Ito pong bandang kanan po, 
Yan po yung Xerox copy na tinanggap natin na una bago po sila nagbigay ng electronic copy. Yung electronic copy po, ito yung bandang kaliwa. Mapapansin po nyo yung seal. Medyo napingas po yung bandang unahan ng seal dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, buo po yung seal ng kanan. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Makikita nyo may linya po doon sa may unahan ng natapyas na ulo ng seal. Nawawala po yung pinagkunan ng titulo na 127-125702. Ito po yung titulo ng ABS-CBN. Doon po sa sinabmit nila, 110731, malinaw po yun. Pero doon sa nakuha ko na po na kopya, nasupress na po yun. Ito po ang nagiging problema, Mr. Chair. Nung tinignan ko po yung pinagkunan na titulo, yung 110731, TCT 110731, mabibigla po kayo sapagkat iba po yung lugar na tinutukoy doon, parang barangay bagong na yun. At ang area po niya ay 42 square meters. Samantalang yung binigay po nilang uh, titulo sa atin, meron po siyang area na about 44,000 plus square meters. Pagkatapos meron pong annotation sa bandang kanan ng titulo 125702 nakalagay PR 9606. Ang ibig po sabihin ng PR, Provisional Registration. Pwede po bang makapagbigay ang uh, ABS-CBN kung meron kayong kopya ng provisional registration? Nakapagtataka po kasi, pagkatapos ng limampu at tatlong taon, eh bakit hindi pa po kayo nakakuha ng titulo? Bakit? At saka bakit po yung, kung, kung totoo pong merong provisional registration, bakit hindi po naka-attentate doon sa titulo ninyo? Dapat po naka-annotate yun. Congressman Marcoleta, bago po sumagot ang ABS, uh, naubos na po ninyo yung oras ninyo. Bagamat papayagan ko pong uh, magbigay linaw ang ABS-CBN at kung hindi po kayo magiging masaya sa magiging sagot ng ABS-CBN, ay maaari nating uh, pag-usapan itong, uh, uh, itong uh, talakayan na ito tungkol sa Torrance Titles po ng uh, pagmamayari ng ABS-CBN sa Blue Ribbon Committee na po, uh, Congressman Marcoleta. ABS-CBN? If I may be recognized, Mr. Chair. Opo, nirecognize ko Sir, na po kayo, ma'am. Yung pong hinihingi ni, ni Congressman Marcoleta, wala po kaming uh, sagot dun po sa PR number na sinasabi niyo po. Ma'am, yung hinihingi po kasi ni Congressman Marcoleta, uh, pwede niyo po akong itama kung ako'y, uh, kung ako'y nagkakamali. Uh, yan po kasi ay katibayan na kayo talaga ang may-ari po nung, uh, nung lote na kinatitirikan ng uh, ABS-CBN. At uh, ilang uh, basis na po na itinanong ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta sa Committee Secretariat kung nasaan ba talaga yung original na Torrance title po para mapatunayan na ang ABS-CBN talaga ang may-ari nung uh, lote po na nababanggit. ABS-CBN? Mr. Chair, nung, una, nung mga one of the first few hearings, we already brought the original copy of the title which was already examined here. And we already submitted a certified true copy of the title before the COMSEC. Yes, uh, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, uh, for the record, nabanggit na po ni Deputy Speaker Marcoleta na iba po yung isinumbite na, na hindi po yung owner certificate to. Iba, iba po yung sinabmit nila, Mr. Chair. Hindi ko po nakita, nakita yung original, oh. kung may original. Ang nakita ko po yung Xerox copy. So, Pero Mr. yung Chair, Xerox copy po, ang sinasabi, duplicate. Uh, Deputy Speaker Marcoleta, uh, sa palagay ko po, hindi kayo masaya sa sagot ng ABS-CBN. Kaya gaya po ng nauna kong nabanggit, ay maaari natin pag-usapan 
sa Blue Ribbon Committee yung uh, usapin ng Torrents Titles ng ABS-CBN matapos po ang uh, usapin sa, pra sa prangkisa ng ABS-CBN. Pwede rin Congressman po, Mr. Marcoleta. Chair, ang, ang problema lang ganito, sapagkat walang closure po yung isang subject matter na diniscuss natin, ito po yung reacquisition ng properties ng ABS-CBN. Maririkol po ninyo na yung record ng first arbitration Noong 1987, ito po yung nawawala. Pagkatapos ngayon, nakita natin, pati titulo, questionable po eh. Ang ibig lamang pong sabihin kasi nito, hindi po existido yung original title sa vault ng Register of Deeds ng Quezon City. Hindi po, hindi po maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Kung hindi po nila palilitawin yung original title Questionable po yun. Alam po ba ninyo, dalawa ang titulo ng 125702? Isa sa kanila at saka sa isang mag-asawang Honsai. Yun naman po ay 400 square meters. Napakarami pong duda eh, nitong titulong ito eh. Mr. Chairman, Pinabu, na, Mr. Naka ano pa rin po ito, nakakonekta pa rin po sa prangkisa. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Chairman. Naiintindihan ko po, uh, Deputy Speaker Marcoleta, ngunit uh, kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po nila may sumite, eh, ang nakarecord po, sa sekretaryat na nailalagay po sa report ng uh, joint committee ito ay hindi sila nakapagsumite ng uh, original na titulo. At uh, maaari po ninyong uh, ayusin po yung records sa panahon po na may isasubmit po ninyo yung uh, original na titulo. ABS-CBN? Uh Mr. Chair, um, during one of the hearings, the original copy was already exhibited before this uh, before this court. At any rate, we have submitted a copy of the certified true type certified true copy of the title issued by the Register of Deeds before the committee secretary. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, uh, Mr. Chairman. Vice Chairman Defensor, pagkatapos po ikikilalaning ko si Congressman Sarate. Yes, uh, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the Deputy Speaker is not satisfied with the record submitted and that we will continue the hearing on this particular case, the title of ABS-CBN, uh, in furtherance of the verification of the Honorable Marcoleta in the Good Government Committee, not anymore in the Franchise Committee. Thank you, Mr. Chairman. Yes, uh, Congressman Sarate. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, much as I, <laughs> I want to accommodate, no? pero marami tayong mga kasamahan nag-aantay no? na mag-interpolate pa. And, uh, uh, gaya ng nabanggit uh, ng uh, lawyer ng ABS-CBN, I can recall na may pinakita silang titulo rito na original na maluma na and it was uh, inspected, no? uh, tinignan ng mga uh, kasamahan natin dito and they were required to submit a certified true copy at andyan na yan sa secretary. If uh, some of our members are not satisfied, then so be it. No? Uh, but hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng titulo. Mr. Chair, ang pinakita po nila yes, is a Deputy Speaker Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Pwede po bang hearing suspended? Chairman Chikoy? Yes, thank you, Chairman Jonathan. So, you... So, ilagay na lang po natin sa record na si Congressman Marcoleta ay uh, hindi po naging hindi po satisfied doon sa sinabmit po na na, na Torrance title po ng ABS-CBN at uh, ilalagay na lang po natin Comsec sa record na nakabinbin pa po ito. Although meron po sinabmit, ilagay sa record meron sinabmit ang ABS, hindi po ito yung hinahanap po ni Congressman Marcoleta. Thank you. Pwede po magpatuloy na sa susunod na magtatanong. Congressman Law Fortune, you are recognized na po.